इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में कितने मेगा का कैमरा मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आईपीएस एल स्क्रीन में देखने को नहीं मिलता सिर्फ महंगे वाले सुपर एमोलेट डिस्प्ले में ही देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला स्मार्टफोन में स्क्रीन गार्ड ग्लास प्रोटेक्शन लगाने से क्या वो स्लो हो जाता है इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं मैं आपको टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा इतना शुद्ध देसी लैंग्वेज में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से रिलेटेड आपके मन में जो कुछ भी सवाल जवाब होंगे सारा का सारा एकदम शुद्ध देसी भाषा में इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे प्लस आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो हमने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया सुपर एमोलेट डिस्प्ले वाला वीडियो ये वीडियो की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा इन सुपर एमोलेट डिस्प्ले से रिलेटेड आपके मन में जो कुछ भी सवाल होंगे बहुत सारे सवालों के जवाब उस वीडियो के अंदर दे रखे सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम लेट्स क्विकली जंप इन टू दीडियो और सबसे पहला सवाल जो हमारे पास में आता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आईपीएस एलसीडी स्क्रीन में देखने को क्यों नहीं मिलता क्योंकि बहुत सारी पब्लिक वही यूज करती है ज्यादातर स्मार्टफोन में आईपीएस एलसीडी पैनल होता है सुपर एमोलेट तो बहुत कम वाले मोबाइल के अंदर ही देखने को मिलता है सिर्फ सुपर एमोलेट डिस्प्ले में ही डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिलता है ऐसा क्यों एकदम शुद्ध देसी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं आईपीएस एलसीडी स्क्रीन में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे लेयर्स होते हैं तो इतना ज्यादा मोटा होता है ना कि यहाँ पे पीछे जगह नहीं होती इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को रखने की और सबसे सेकंड वाली जो प्रॉब्लम होती है कि इतनी सारी स्क्रीन के अंदर से जब लाइट लाइट पास होती है ना और यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे टच होकर वापस हो जाती है तो लाइट बहुत कम हो जाती है तो सेंसर उतनी लाइट कैप्चर ही नहीं कर पाता उस वजह से भी ये भी एक सॉलिड रीजन है कि क्यों आई पी स्क्रीन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फिलहाल देखने को नहीं मिलता लेकिन मैंने एक और न्यूज पढ़ी है कि शाउमी कुछ रिसर्च कर रहा है ताकि उसके अंदर आई पी स्क्रीन के अंदर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमें देखने को मिल जाए खैर वो सर्च बेस पे है जब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ जाता तब तक हम लोग कुछ नहीं कहते हैं सुपर एमोलेट डिस्प्ले में क्या होता है कि सिर्फ एक आधी लेयर ही होती है तो वहां से ऑलमोस्ट यानी कि सब कुछ आर पार हो जाता है और वहां पे जगह भी मिल जाती है तो उस वजह से आपको एमोलेट डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है अब इस सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाले स्मार्टफोन के अंदर अगर हम लोग स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ग्लास प्रोटेक्शन लगाते हैं तो क्या वो स्लो हो जाता है वेल well, इसका राज भी इसके अंदर ही है आप कौन सा स्क्रीन गार्ड या ग्लास प्रोटेक्शन यूज करते हो वेल well, अगर आप प्लास्टिक वाला जो नॉर्मल पतला सा आता है स्क्रीन गार्ड वो अगर यूज करते हो तो तो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती ग्लास के अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है अब वो डिपेंड करता है कौन सा वाला ग्लास है अगर जाड़ा ग्लास होगा तो समझ लीजिए लाइट जो उस पर टच होगी फिंगर पर तो वो शेटर हो जाएगी इधर उधर घिर जाएगी तो उसकी वजह से एक्यूरेसी यानी कि आपको चार पांच बार दबाना पड़ेगा लेकिन अगर एकदम पतला ग्लास है एकदम यानी कि महंगा ग्लास बोलते हैं ना सस्ता ग्लास क्या आता मोटा आता है तो वो क्या होता है वो बराबर तरीके से आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को स्लो कर देता है अगर पतला ग्लास है और महंगा ग्लास है तो वो क्या करता है कि वो आपका आराम से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पे काम कर जाता है अभी फिलहाल मैंने वो ही महंगा यानी कि डेढ़ सौ रुपए में आपको मिल जाएगा इतना महंगा भी नहीं आता तो ये आराम से काम कर देता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये आराम से आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को अनलॉक कर देता है चालीस पचास रुपए वाले जो ग्लास आते हैं ना वो थोड़ा सा स्लो कर देता है वेल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में वेल well, अगर इसको हम लोग खोदें तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेंसर होता है वो उसके अंदर कोई भी रेजोल्यूशन का कैमरा यहाँ पे कुछ भी डाला हुआ नहीं होता ये एक सेंसर होता है जो लाइट को कैप्चर करता है और वो अपने जो पहले का स्टोर किया होता है उसके साथ में मैच कर लेता है फिंगरप्रिंट्स को अगर सेम होता है तो वो स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है तो है सच आपको यहाँ पे जैसे अपने कैमरा को अनबॉक्स करते हैं तो कैसे आपको लेंसेज होते हैं अलग अलग वैसा नहीं होता डायरेक्टली एक सेंसर ही होता है और फिलहाल मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इवन जो कंपनी बनाती है उसने भी कुछ भी मैंशन नहीं किया कि ये कितने मेगा की इमेज कैप्चर करता है सिर्फ इतना होता है कि एक सेंसर है और लाइट कैप्चर करता है और अपने हिसाब से स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है ये जो फोन आते हैं जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है क्या हमें थोड़ा सा दबाना पड़ता है यस yes, कंपनी बोलती है कि इसको दबाना पड़ता है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप ऐसे उंगली रखो तो स्मार्टफोन को पता ही नहीं चलेगा कि नॉर्मल उंगली है कि आपने सच में स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए बोला बोला है तो इसलिए कंपनी बोलती है कि हाँ भाई थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है लेकिन मेरे पास में शाउमी का रेडमी के ट्वेंटी स्मार्टफोन है और लिटरली मैं अभी अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को प्रेस करने की जरूरत नहीं है मैं बस उंगली रख रहा हूँ और ये स्मार्टफोन को अनलॉक कर रहा है तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे कंपनी टू कंपनी कोई कंपनी प्रेस करने के लिए रखेगी सॉफ्टवेयर को वरना कोई कंपनी नहीं भी रखेगी ज्यादातर बोलते हैं कि रखती है लेकिन ये
तो गीले हाथों से भी अनलॉक हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल से अनलॉक होता है वेल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है एकदम सिंपल तरीका है कोई इतना झमेला वाली चीज नहीं है नीचे सेंसर रखा हुआ है आप जैसे फिंगर को यहाँ पे रखते हो लाइट चमकती है और वो लाइट क्या करती है कि इसकी इमेज कैप्चर कर लेती है सेंसर को दे देती है सेंसर क्या करता है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर पहले से ही रिकॉर्ड किए हुए फिंगर की वो होती इमेज होती है ये दोनों आपस में मिला लेता है अगर ये सेम मिल जाती है फिर इसका कोई हिस्सा सेम मिल जाता है ना तो स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है सिंपल शुद्ध देसी लैंग्वेज इतना कोई टेक्निकल चीज नहीं है वेल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो क्यों है वेल well, जो भी चीज नहीं आती है वो फर्स्ट टाइम स्लो ही होती है हम लोग फर्स्ट टाइम पे जब क्रिकेट खेलना सीख रहे सीख रहे होते हैं तो फर्स्ट टाइम ही आप सिक्स या हिटिंग नहीं करना लग जाते हैं आपको टाइम लगता है एक टाइप का एक्यूरेसी लाने में सेम यार पॉपअप कैमरा में भी ये सेम चीज करती है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है ना उसमें भी जनरेशन होता है हर साल ये एक्सपर्ट होता जाता है तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा सेकेंड जनरेशन होगा वो स्लो होंगे थर्ड जनरेशन थोड़ा और फास्ट होगा फोर्थ जनरेशन और फास्ट होगा तो इस तरीके से हर साल इसमें इंप्रूवमेंट होता है अगर आप फर्स्ट जनरेशन वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखोगे और थर्ड जनरेशन का देखोगे ना तो उसमें आपको जमीन आसमान का देखने को मिलेगा वेल well, हम लोग वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन फिंगरप्रिंट सेंसर का जो डेटा होता है वो कहां स्टोर होता है या yes, आपके स्मार्टफोन के अंदर ही जो डेटा होता है वो स्टोर होता है कि फर्स्ट टाइम आप जब फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हो वो जो फिंगरप्रिंट होती है वो इस स्मार्टफोन के अंदर ही स्टोर होती है अब क्या वो हैक हो सकता है वेल well, कंपनी वाले बोलते हैं कि नहीं हो सकता क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होता है तो यार खैर कंपनी तो अपना बचाव रखेगी ही तो यस वो हैक नहीं हो सकता क्योंकि वह एनक्रिप्टेड होता है और डिजिट के अंदर एनक्रिप्टेड होता है तो नॉर्मली हैक करना बहुत ही हार्ड होता है या फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है लेकिन सब चीजें हैक तो हो ही सकती है पहले गैस के आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे फिर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से रिलेटेड आपके मन में और भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है फ्री में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मैं ट्राई करूंगा कि आपका सवालों के जवाब जल्द से जल्द दे पाऊँ प्लस सुपर एमोलेट डिस्प्ले से रिलेटेड वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि आपके मन में बहुत सारे सवालों के जवाब आपको सिर्फ एक वीडियो में देखने में मिल जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए आई होप कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए टेक देखिए जी आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट कर लीजिएगा इसके अलावा साइड कुछ वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए टाटा बाय बाय दिस इज विवेक साइनिंग